ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ഫുള്ളും മെയിനായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം കറണ്ട് റേഷ്യോ ലിക്വ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് റേഷ്യോലത്തെ ഈക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ടു മാർക്കിൻ്റെയോ ഫോർ മാർക്കിൻ്റെയോ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കറണ്ട് റേഷ്യോയും നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും തമ്മിൽ ചെറിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്താണ് കറണ്ട് അസറ്റ് കറണ്ട് റേഷ്യോ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അപ്പോൾ കറണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ് ടു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി വേറാസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എ ഹയർ കറണ്ട് റേഷ്യോ മീൻസ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളിനി ഈ കറണ്ട് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് റേഷ്യോ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഈ കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ റേഷ്യോ ദ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി ഹൈ അവിടെ അവിടെയുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോയും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ഫേം ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നു കറണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കറണ്ട് റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം എന്ത് എഴുതാം കറണ്ട് റേഷ്യോ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് മാത്രം തന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ അന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഇസ് ടു വൺ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇസ് ടു വൺ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഇടണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഇടണം എന്നാൽ ഈ പ്രോബ്ലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കറണ്ട് റേഷ്യോ സിക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വരിക ഒരു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ വൺ എക്സ്
20,000 ആണ് വൺ എക്സ് എന്താ എടുത്തേക്കുന്നത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് എപ്പൊ എക്സ് എന്താണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും കറണ്ട് റേഷ്യോ അത് വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എക്സ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിലത്തെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എക്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്തായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് വൺ എക്സ് അതായത് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എത്ര കിട്ടിയാൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എത്ര തന്നെയാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് തന്നെ അപ്പൊ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദെൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് എങ്ങനെ എടുത്തേക്കേണ്ടത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എത്ര കിട്ടി ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡും കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതേ പാറ്റേൺ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കാം കറണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് എ ഫേം ഇസ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ടു വൺ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നേരത്തെ അതേ പോലെ തന്നെ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ആദ്യം കറണ്ട് റേഷ്യോ എടുത്ത് എഴുതാം കറണ്ട് റേഷ്യോ സിക്കൽ ടു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് ടു വൺ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി വൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എക്സ് കറണ്ട് നേരത്തെ എന്താ പോലെ തന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി വൺ എക്സ് എടുത്താൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്തായിരിക്കും ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ ഏതാ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയ വൺ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എക്സ് അപ്പൊ അതുവരെ കിട്ടി ഇനി ആ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ എന്തായി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഓരോന്ന് എടുക്കുക കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് വൺ എക്സ് അതായത് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡിന് അപ്പൊ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി തേർട്ടി തൗസൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്ര ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എക്സ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡും കിട്ടും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി തേർട്ടി തൗസൻഡും കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പല തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കറണ്ട് റേഷ്യോയും തന്നിട്ട് നമ്മളോട് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം കറണ്ട് റേഷ്യോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി
അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ എത്ര എടുത്താൽ മതി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എത്ര കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും കിട്ടി കറണ്ട് അസെറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും കിട്ടി ഇന്നലെ ചെയ്ത അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോബ്ലം തന്നോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ലൈബ്രറ്റിന് വൺ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ലേത് അപ്പൊ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി വൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും അത് വെച്ച് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതേ പാറ്റേണിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം കറണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നു ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളോട് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ എഴുതാ കറണ്ട് റേഷ്യോ സിക്കൽ ടു ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എന്തെന്ന് എഴുതണം ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ദാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എന്തായിട്ട് എടുക്കുക വൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് സിക്കൽ ടു ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് ഓക്കെ ദാൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എക്സ് അപ്പൊ എന്തായി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് ഇനി ആ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ കിട്ടും നമ്മൾ എക്സ് എന്തായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ കിട്ടി അപ്പൊ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എക്സ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ തന്നെ അപ്പൊ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ കിട്ടി ദൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് എടുക്കുക കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തേക്കേണ്ടത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് അതായത് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീയും കിട്ടി കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീയും കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കറണ്ട് റേഷ്യോ മാത്രം തരും അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് അസെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം കറണ്ട് റേഷ്യോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ച കറണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഏതാ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ വേറൊരു റേഷ്യോ ഒരു വേറൊരു പേരാണ് ഒരു റേഷ്യോ ഒരു വേറൊരു പേരാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഏത് റേഷ്യോ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഒരു വേറൊരു പേരാണ് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഏതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ അല്ലേ അപ്പൊ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈ റേഷ്യോയിൽ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഏതാണോ റേഷ്യോ തന്നേക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്കുള്ള ക്ലൂ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ
ഓക്കെ അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണത് ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറണ്ട് അസെറ്റും ലിക്വിഡ് അസെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻവെൻട്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡി മൈനസ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കാട്ടെ അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാറ് കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻവെൻട്രീസും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസും കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാറ് ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇല്ലാവില്ല എന്നൊരു അസംഷനിൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇൻവെൻട്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ എളുപ്പമാണ് ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കറണ്ട് അസെറ്റ് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻവെൻട്രി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആസെറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആൻഡ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റ് കറണ്ട് റേഷ്യം ആസെറ്റ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിലെ നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിരുന്നു അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നുള്ളോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തോന്നുന്നുള്ളോ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നാൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിയും കറണ്ട് അസെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം അത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ സിക്കൾ ടു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു വൺ എഴുതി അപ്പൊ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി നമ്മൾ എന്താ ഏറ്റെടുത്തു ഇഫ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഈസ് വൺ എക്സ് കറണ്ട് അസെറ്റ് സീക്കൾ ടു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടി നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തോണം തന്നെ ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ എഴുതിയില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇസ് ടു വൺ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും കറണ്ട് അസെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇക്വേഷനായ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എഴുതി നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ എന്താ എടുത്തേക്കേണ്ടത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി വൺ എക്സ് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് വൺ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നയൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തേക്കേണ്ടത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു
find out current asset, liquid asset, and current liability and the stock. And that's why stock and diamond is not added to the other with the other. And that's why we have a patent and we have a patent. We have a current ratio. And then the current ratio is 2 1 and 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 2 Working capital is 20,000. 20,000 is equal to current asset number 2x. 2x minus current liability 1x. 2 in 1 over 1x. 20,000 is equal to 1x. x is equal to 20,000 divided by 1. x is equal to 20,000. x is 20,000. Then current liability is 3. Current liability is 1x. 1 into 20,000. That is equal to 20,000. Then current asset and 2x and 2 into x 20,000 and 2 into 20,000 and 40,000 and 40,000 and current liability 20,000 and current asset 40,000 and 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 Liquid asset in Amkarilia, a pellen erida divided by current life with the number of the country twenty thousand. So liquid asset is equal to twenty thousand number to one point five into twenty thousand. That is equal to thirty thousand. Up a liquid asset thirty thousand divided. The very nature the polar the stock, stock in the chalet inventory than inventory can be equal equation number the problem that is current asset minus current liability. Current asset at the number of the under forty thousand minus liquid asset in the thirty thousand. Forty thousand minus thirty thousand ten thousand and number inventory value अपन हमारे कोस्टिंग लेता है नारे आइटम्स से कंडोबर क्या माना टंडा है इरुनो नारे तो हमारे कंडोबर दिच्छो करंट लाइब्रेटी ट्वेंटी थाउसेंड करंट असेटे फोर्टी थाउसेंड इन लिक्विड असेटे थर्टी थाउसेंड एंड इन्वेंटरी टेन थाउसेंड ओके ने अर्थ तो कोस्टिंग आई क्या करंट रेशो वन पॉइंट सेवन फाइव लिक्विड रेशो वन पॉइंट टू we have to the stock and the stock. Then, we have to the liquid ratio. Then, we have to calculate the stock. We have to the working capital. We have to calculate the current asset minus current liability. We have to calculate the current liability. We have to calculate the stock. We have to calculate the stock. We have to the stock. We have to calculate the stock. We current asset minus liquid asset. We have to the now, we have to the current asset current current then, I will write it. Add the ratio and the liquid ratio. That is 3.25 is to 1. Then, the liquid asset is 1.25x. We will write the current ratio. We will write the current asset. We will the current asset. The current asset is the current asset. The current asset is current asset. The current asset is the current asset. The current asset is the current asset. The current asset is the अपन हमारा इधर दोनों कंडर पड़ी चो करंट असेट्टे 1.75 एक्स कंडर पड़ी चो लिक्विड असेट्टे 1.25 एक्स कंडर पड़ी चो इन्हें हमारे स्टॉक कंडर पड़ी क्या इक्वेशन है इधर करंट असेट माइनस लिक्विड असेट स्टॉक के तरह कोशिश करने के अंदर 25,000 ने दाना टंडे 25,000 Liquid asset to number the other country which is under that is 1.25x. Upon the other good 25,000 is equal to 0.50x. Upon the other in the country, point of five zero in the country, 25,000 divided by 0.50. Upon the other good x is equal to 50,000. Upon the other x is equal to 50,000. 
നമ്മള് നേരത്തെ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് എഴുതാം കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എത്ര എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കറണ്ട് അസെറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അടുത്ത എന്താണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് അസെറ്റിനെയും ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് നേതാ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എന്താണെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് അപ്പൊ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് അപ്പൊ എത്ര വരും വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്കും കറണ്ട് റേഷ്യം ലിക്വിഡ് റേഷ്യവും തന്നാലും നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റും ലിക്വിഡ് അസെറ്റും കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ വായിക്കാം കറണ്ട് റേഷ്യോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി ആൻഡ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് റേഷ്യോകളും സ്റ്റോക്കും മാത്രം തന്നാല് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം എന്ത് എഴുതാ കറണ്ട് റേഷ്യോ എഴുതാ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതിന്റെ നമ്മൾ എഴുതാം മിസ് ടു വൺ എഴുതാം അപ്പൊ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എത്രയായിരിക്കും വൺ എക്സ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് അസെറ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എന്താ ഫോർ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ട് റേഷ്യോയും ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും കിട്ടും കറണ്ട് അസെറ്റും കിട്ടും ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് അസെറ്റും കിട്ടും കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിയും കിട്ടും കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റി പിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈനോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആയ ഫോർ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഓരോ കറണ്ട് അസെറ്റിന്റെയും ലിക്വിഡ് അസെറ്റിന്റെയും കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റിന്റെയും ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ട്വന്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റിന്റെ വാല്യു വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ്
liquid ratio on the equation and the liquid ratio like a cuc ratio is equal to liquid asset divided by current liability okay then liquid ratio 3 uh, cuc ratio 3 and 2 1 or 2 is equal to liquid asset nam kariyilla appo nammal ellen then eludha divided by current liability 3 and 1 lakh 20000 appo adu cross multiplication nadatha appo liquid asset is equal to 2 into 1 lakh 20000 that is, is equal to 240000 appo endu kitti namukku liquid asset endru enu kitti 240000 aanu kitti okay namukku liquid asset alla kandupidikkanadu stock pinna stock alle stock stock equation stock equation enna stock is equal to current asset minus liquid asset adile ittu kodu namukku appo endu kitti ini current asset kittu appo adana njan paranadu namukku question ille endano thannadu adu vechi thodanga appo namukku adu kandupidikkanalla endengilum oru vali thelinjukittu so, we will find out the liquid asset of 2,40,000. Now, we will find the current asset of the current asset. We will find out the stock. We will find the stock equation. Stock inventory or stock is equal to current asset minus liquid asset. Stock is equal to current asset minus 240,000 liquid asset. 2,40,000. Now, we have 2,40,000. Minus 2,40,000. Plus 2,40,000. Now, we have 60,000 plus 2,40,000 is equal to current asset. Now, current asset is equal to 30,000. Uh, sorry, 30,000 is 3 lakhs. Now, we have current asset. We have to do the current ratio of 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 current current asset divided by current liability. That is equal to current asset 3 and 3 lakhs divided by current liability 3 and 1 lakh 20,000. Question is 3 lakh divided by 1 lakh 20,000. We have to do 2.5 ratio. We have to do 2 1. That is equal to current ratio is equal to 2.5 is to 1. We have to do the question. We have to find out the question. Now, we have to do the ratio. We have to do the current ratio. Find out the current ratio. Next question, uh, that's the question. Inventory 12,500, current liability 25,000, quick ratio 1.5. Calculate current ratio. Now, tell the question. That's 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 the question. 1.5 divided equal to LA into 25,000. Cross multiplication jaya, up a liquid asset is equal to 1.5 into 25,000. That is equal to 37,500. Then we can do it. liquid asset in the another 37,500. In the number inventory equation, the inventory is equal to current asset minus liquid asset. Inventory is equal to 12,500 is equal to current asset is equal to CA minus liquid asset amount 37,500. Now, 37,000 is equal minus I, plus I, up 12,500 plus 37,500. That is current asset. Therefore, current asset is equal to 50,000. Okay, in the current ratio equation, current asset divided by current liability. That is equal to current asset in the 50,000 divided by current liability cost still than 25,000. That is equal to 2 good to current ratio is 2 1 and the current ratio is equal to 2 is to 1. Okay. At the question, my game. current liability is 50,000, current ratio 2.5, liquid ratio 1.25. Now, we will calculate current asset, liquid asset, and liquid asset working capital and stock. That is the current liability, the current ratio, the liquid ratio. Now, we will calculate the current ratio. The current ratio is equal to current asset divided by current liability. Current ratio 3 and 2.5 is equal to current asset in the middle of the year divided by current liability 3 and 50,000. Now, cross multiplication current asset is equal to 2.5 into 50,000. That is equal to 1,25,000. Now, we have question answer the current asset is equal to 1,25,000. 
അടുത്ത് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് ആസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് ആസെറ്റ് അറിയില്ല അപ്പോൾ എൽ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് അടുത്ത് ഞാൻ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി അതിൽ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് എഴുതാം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഒരെണ്ണൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതേതാണ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻട്രി ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രിയിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇൻവെൻട്രി സീക്കൽ ടു കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൻ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നാല് ക്വസ്റ്റിന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക